హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్టడీ గ్యారేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీరేం తెలుసుకోబోతున్నారు అంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర పాన్ కార్డు ఉండి సో ఆ పాన్ కార్డులో ఏదైనా కరెక్షన్స్ చేయాలి అనుకుంటే సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదైనా మిస్టేక్ పడి ఉండొచ్చు లేకుంటే మీ నేమ్ సరిగా ఉండకపోయిండొచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఫోటో సరిగా లేకుండా మీరు ఏదైనా కొత్త ఫోటోని అప్లోడ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు సో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో లేట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని అయితే ఓపెన్ చేసేయండి సో నేనైతే ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ని ఓపెన్ చేసేసాను సో వన్స్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాక సర్చ్ ఇంజన్లో డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ డాట్ ఎన్ఎస్డిఎల్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేయండి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ కావాలంటే మీరు అక్కడ నుంచి కూడా లింక్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో ఇది ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ యొక్క పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ టైప్ అని ఉంది కదా సో అందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి సో అందులో మీరు లాస్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేంజెస్ ఆర్ కరెక్షన్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాన్ డేటా సో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ పాన్ డేటాలోనే కరెక్షన్స్ చేయాలి అనుకున్నాం కాబట్టి సో మనం లాస్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కేటగిరీ అని ఉంది కదా సో ఇందులో మీరు ఏదో ఒక కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మనమైతే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ అప్లికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది కదా సో అందులో మీరు ఫస్ట్ మీరు టైటిల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైటిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో అందులో మీకు సంబంధించినటువంటి టైటిల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో వన్స్ టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ నేమ్ ఆర్ సర్ నేమ్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఓకేనా మీ ఇంటి పేరు కాకుండా మీ పేరు ఇక్కడ ఇవ్వండి సో ఆ తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర మీ యొక్క ఇనిషియల్ సో ఇనిషియల్ కాకుండా సో కంప్లీట్ మీ ఇంటి పేరు మొత్తాన్ని కూడా అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఇచ్చేయండి సో మిడిల్ నేమ్ కూడా ఉంటే మిడిల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడిగారు కదా సో అందులో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మంత్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ డేట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ కూడా అడగడం జరిగింది సో మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడిగారు కదా విత్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని సో అక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు మీ పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేయండి సో నేనైతే ఇక్కడ అన్నీ కూడా రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను సో ఎందుకంటే మీకు చూపించాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు క్యాప్చా కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ క్యాప్చాని ఎంటర్ చేశాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో వన్స్ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేశాక మీకు నెక్స్ట్ పేజ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది సో ఇక్కడైతే మనకి టోకెన్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది యువర్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ విత్ టోకెన్ నెంబర్ అని సో మనకైతే ఒక నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంటిన్యూ విత్ పాన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని కనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్లో మనము మన డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఇస్తూ సబ్మిట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు హౌ డూ యూ వాంట్ టు సబ్మిట్ యువర్ పాన్ అప్లికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది కదా సో దానికి మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సబ్మిట్ త్రూ ఈకేవైసీ అని ఉంది కదా సో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెదర్ ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో అంటే మీకు ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ అనేది కావాలి అనుకుంటే అంటే మీకు మీ ఇంటి దగ్గరికి ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ అనేది రావాలి అనుకుంటే సో ఇక్కడైతే మీరు ఏస్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదు ఆల్రెడీ పాన్ డేటా ఏదైతే ఉందో సో ఎగ్జిస్టింగ్ రాంగ్ డేటాలో నాకు కొంత కరెక్షన్స్ అనేది అంటే పాన్ డేటా అప్డేట్ అయితే చాలు నాకు ఎలాంటి ఫిజికల్ పాన్ కార్డ్ అనేది ఇంటికి రాని అవసరం లేదంటే మీరు ఇక్కడ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏస్ అనే
సో ఆల్రెడీ మనం పాన్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం పర్టికులర్గా మళ్ళీ సపరేట్గా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆల్రెడీ అక్కడ మెన్షన్ చేసేసి ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆధార్ నెంబర్ సో ఆధార్ నెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండివిజువల్ అని ఉంది కదా సో అక్కడ చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని మీరు టిక్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ ఎంటర్ ఆధార్ లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ అని ఉంది కదా మీ ఆధార్ కార్డ్లో ఆధార్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా సో అందులో లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ ఆధార్ కార్డ్లో ఏదైతే ఫోటో ఉందో సో అదే మీరు మీ యొక్క పాన్ కార్డ్లో కూడా ఉండించాలి అనుకుంటున్నారా సో అయితే ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి లేకుంటే నో అని క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈఐడి నెంబర్ ఉంది కదా సో ఐఐడి నెంబర్ పక్కన ఉండేటువంటి చెక్ బాక్స్ని టిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీకు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నెంబర్ ఉంటే సో దాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ ఇప్పుడు నేను చెక్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ టిక్ చేశాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నా యొక్క ఫస్ట్ నేమ్లో అండ్ దెన్ లాస్ట్ నేమ్లో నాకు కొన్ని చేంజెస్ అనేది చేయాలి సో రాంగ్ డేట్ అనేది ఉంది నా పాన్ కార్డ్లో సో దాన్ని నేను రెక్టిఫై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం నేను ఏం చేశానంటే ఆ చెక్ బాక్స్ అనేది టిక్ చేశాను ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనం ఏదైతే డేటాని ఎంటర్ చేసామో సో ఆ డేటా అంతా కూడా అక్కడ మనం చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడైతే మనకు డిఫరెంట్ డేటా అనేది అడిగారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ సో అంతా కూడా అడగడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనం కొంత డేటాని ఇచ్చేసి ఉంటాం కదా అది అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా న్యూ డేటా కనుక అడిగితే సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి చెక్ బాక్స్ అనేది టిక్ చేసుకోండి చెక్ బాక్స్ టిక్ చేసుకోకపోతే మీరు అప్డేట్ చేసినటువంటి డేటా అనేది మీ పాన్ కార్డ్లో అప్డేట్ కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ డీటెయిల్ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలా అని ఉంది సో ఇక్కడైతే నన్ను ఫాదర్ నేమ్ అనేది అప్డేట్ కావాలి అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అప్డేట్ కావాలి అన్నప్పుడు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అనే చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా సో దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ ఫాదర్ యొక్క లాస్ట్ నేమ్ ఆర్ సార్ నేమ్ అన్నప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ యాక్చువల్ నేమ్ అనేది మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర మీ యొక్క సర్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మీ ఇంటి పేరు అనేది ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర మెన్షన్ చేయాలి సో అలా మెన్షన్ చేసినప్పుడే మీకు చూసేదానికంటే మీ యొక్క ఫస్ట్ మీ ఇంటి పేరు తర్వాత మీ పేరు అనేది రావడం జరుగుతుంది పేరెంట్స్ నేమ్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ పాన్ కార్డ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీరు ఫాదర్స్ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా మదర్ నేమ్ అనేది మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి మనం ఏదైతే డేటాని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసామో సో ఏదైతే మనకు డేటా అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో సో ఆ డేటా అప్డేట్ కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్లో మనకి చెక్ బాక్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి వాటిని అయితే మీరు టిక్ చేయాలి సో అలా టిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు రీసెంట్గా అప్డేట్ చేసినటువంటి డేటా అనేది మీ పాన్ డేటాలో అప్డేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలా చేయకపోతే మీ పాన్ డేటా అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది కానీ అప్డేట్ అనేది కాదు సో ఇక్కడ మీరు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి వన్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చాక నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడైతే మనం థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసాం ఇక్కడ మనం మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ మనకు సంబంధించినటువంటి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన ఆధార్ కార్డ్లో ఉండేటువంటి అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంటుంది అది అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఒకవేళ మీరు కనుక న్యూ అడ్రస్ని అప్డేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మన మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇఫ్ యూ డిసైడ్ టు అప్డేట్ యువర్ అదర్ అడ్రస్ అని సో ఆ చెక్ బాక్స్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ సపరేట్ టేబులర్ కాలం అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో అందులో మీరు మీ న్యూ అడ్రస్ మొత్తాన్ని కూడా అప్డేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెలిఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఇమెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఉంది కదా సో ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ని మీరు టిక్ చేసి సో అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ అడిగారు సో వాటన్నిటినీ కూడా మీరు ఎంటర్ చేసేయండి సో ఆల్రెడీ మనం కనుక ఎంటర్ చేసినటువంటి డీటెయిల్స్ అంటే ప్రీవియస్ పేజ్లో మనం ఎంటర్ చేసి ఉంటాం కదా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కొన్ని ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో వాటిని మీరు ఏం డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా న్యూ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తే సో వాటిని మాత్రమే మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మెన్షన్ అదర్ పాన్ అకౌంట్ నెంబర్స్ అని ఉంది కదా సో ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇంకొక పాన్ నెం పాన్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఏవైనా ఉంటే సో వాటిని కూడా ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయండి అనే ఆప్షన్ మీద నేను క్లిక్ చేసేసాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇక్కడ లాస్ట్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్కి రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనం డాక్యుమెంట్స్ని సబ్మిట్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ కొన్ని 
సో ప్లేస్ని ఎంటర్ చేసేస్తారు సో రైట్ సైడ్ అయితే మనకు డేట్ ఉంది కదా సో ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్గానే ఉంటుంది సో మీరు అక్కడ చేయాల్సినటువంటి చేంజ్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ మీరు ఇక సింప్లీగా ఏం చేయాలి అంటే సో మొత్తం మీరు ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో అంతా కరెక్ట్ అయిపోతే సో సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసేయండి సో వన్ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేశాక ఇక్కడైతే మీకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ పాన్ నెంబర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీ ఆధార్ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎయిట్ డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా సో అందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎయిట్ డిజిట్స్ని ఎంటర్ చేయండి సో మనం ప్రీవియస్ స్టేజెస్లో ఏం చేసామంటే మన ఆధార్ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ ఎంటర్ చేసాం కదా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు మీ ఫస్ట్ ఎయిట్ డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎలాంటి చేంజెస్ ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే సో మనం ప్రీవియస్గానే చేసి ఉండాలి ఇక్కడైతే మనం ఎలాంటి చేంజెస్ చేయలేము ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ సో అన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోండి అంటే మీరు ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారో సో వాటికి రిలేటెడ్ చెక్ బాక్సెస్ అన్ని టిక్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి సో మీరు చేసినటువంటి చేంజ్ అనేది అక్కడ అప్లోడ్ అవ్వాలి సో పాన్ డేటాబేస్లో అప్లోడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా సో దాన్ని మీరు టిక్ చేయాలి సో లేకపోతే మీరు అప్డేట్ చేసినటువంటి డేటా అనేది పాన్ డేటాబేస్లో అప్లోడ్ కాదు సో ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీథింగ్ మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినటువంటి డేటా అంతా కూడా మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ అంతా కూడా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కనుక సపోజ్ ఫర్ అడ్రస్ మాత్రమే అనుకోండి మీరు అడ్రస్ మాత్రమే ఇప్పుడు రీసెంట్గా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో దాని మాత్రమే మీరు అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో దా ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ మాత్రమే మీరు టిక్ చేయండి మిగిలినటువంటి టిక్ చేయకపోయినా ఏం కాదు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ పాన్ డేటాబేస్లో ఆ డేటా అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఎలాంటి చేంజెస్ చేయడం మనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి సో దాన్ని టిక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఏదైతే మీరు చేంజ్ చేయాలి సో ఏదైతే నెసెసరీ అనిపిస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా సో దాన్ని టిక్ చేసుకొని సో ఆ డేటాని మొత్తం కూడా ఎంటర్ చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం నేను చెప్పింది సో వన్స్ అగైన్ నేను చెప్తున్నాను సో ఎందుకంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల లాస్ట్ మీరు సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మనం చేసింది ఇదంతా కూడా మనం ఈకేవైసీ కదా యూజ్ చేసాం సో మనం పాన్ అప్లికేషన్స్ ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అనేది సపరేట్గా మనం ఏవి కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు జస్ట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్సే సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ సపరేట్గా ఏది ఎంటర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఎవ్రీథింగ్ మనకు పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తే ప్రొసీడ్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయడమే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకైతే పేమెంట్ మోడ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఇక్కడైతే మనం పేమెంట్ చేయాలి సో ఇక్కడైతే మనకు త్రీ డిఫరెంట్ మోడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇందులో మనం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టి వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ జీరో పడుతుందంట సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈ పేమెంట్ అనేది మనకి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం ఉంటుంది సో అది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో మనం ఆధార్ కార్డ్ని ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్గా ఇచ్చాం కాబట్టి సో మన ఆధార్ కార్డ్లో ఉన్నటువంటి డేటా మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటా రెండు కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి సో ఎక్కడైనా మిస్మ్యాచ్ అయితే సో మనకి ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వదు సో కాబట్టి మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడే సో ఆధార్లో ఉన్నటువంటి డేటా సో మీరు పాన్ కార్డ్తో అంటే మీరు పాన్ కార్డ్లో అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నటువంటి డేటా సో న్యూ న్యూ డేటా అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా సో ఆ డేటా మొత్తం కూడా మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోండి సో అలా చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ కాకుండా మీ అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అయిపోయింది అనుకుందాం సో అప్పుడు వెళ్ళి మీకు అమౌంట్ అనేది రీఫండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి అమౌంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ రీఫండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మీరు ఎలాంటి వరీ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లాస్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఐ అగ్రీ టు ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని సో ఆ రేడియో బటన్ని మీరు క్లిక్ చేసి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నాకు మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీతో పాటు వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ జీరో రూపీస్ అయితే పడుతుంది సో
సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ అనేది సక్సెస్ అనిపించింది సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఎంటర్ చేసినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చాయి నేను ప్రీవియస్గా మీకు చూపించాను కదా టోకన్ నెంబర్ సో అప్లికెంట్ నేమ్ జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆధార్ నెంబర్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది సో ఆ చెక్ బాక్స్ని మీరు టిక్ చేసుకోవాలి సో టిక్ చేసుకొని మీరు బాటమ్కి వస్తే ఇక్కడ అథెంటికేట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి సో యువర్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ సో సక్సెస్ఫుల్ అయితే సో మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అందుకోసమే నేను మీకు ఆధార్లో ఏదైతే డేటా ఉందో సో అదే డేటాని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో మీరు ఎంటర్ చేసేటువంటి డేటా అనేది మనం ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్గా ఆధార్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో మిస్మ్యాచ్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టోకన్ నెంబర్ అప్లికెంట్ నేమ్ ఆధార్ అండ్ ఓటీపీ సో మన పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్కి అగైన్ ఓటీపీ వచ్చి ఉంటుంది సో ఆ ఓటీపీ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయాలి సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేశాక మనకి సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ యూస్ అంటే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏదో ఆధార్ నెంబర్ కానీ లేకుంటే వర్చువల్ ఐడి కానీ అడుగుతారు సో కంటిన్యూ విత్ ఈ సైన్ ఇన్ ఈ సైన్ అని క్లిక్ చేసేయండి కంటిన్యూ విత్ ఈ సైన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే ఇంకొక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది కదా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ బాటంలో మనకి విఐడి ఆర్ ఆధార్ అని ఉంది సో వర్చువల్ ఐడి ఆర్ ఆధార్ అనమాట సో నేనైతే ఇక్కడ వర్చువల్ ఐడిని ఎంటర్ చేస్తాను సో వర్చువల్ ఐడి అంటే ఏంటంటే సో ఆధార్కి సిమిలర్ అనమాట ఇది కూడా అంటే మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆధార్ నెంబర్ సో ఆధార్ నెంబర్ ప్లేస్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం వర్చువల్ ఐడి అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు ఆధార్తో లింక్ అయిపోతున్నాయి సో మన యొక్క సిమ్ కావచ్చు ఆర్ఎల్స్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ సో ఎవ్రీథింగ్ మనకి మొత్తం కూడా ఆధార్ నెంబర్తో లింక్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో మనకి ఆధార్ అనేది అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సో ఎందుకంటే మనం మన డేటాని కొంత ప్రైవసీగా పెట్టుకోవాలి కాబట్టి సో ఆధార్ నెంబర్ యూజ్ చేసే దగ్గర కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మీరు వర్చువల్ ఐడి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడైతే ఈ ప్రాసెస్లో ఆధార్ నెంబర్ కన్నా కూడా వర్చువల్ ఐడి యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది సో కాబట్టి నేను వర్చువల్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు డౌట్ రావచ్చు సో నేను వర్చువల్ ఐడి ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకోవాలని సో నేను వర్చువల్ ఐడికి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో దాని ద్వారా మీరు వర్చువల్ ఐడిని జల జనరేట్ చేసుకొని సో ఆ వర్చువల్ ఐడిని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసేయండి లేదు ఆధార్ ఎంటర్ చేస్తానంటే ఆధార్ని కూడా ఎంటర్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు బట్ వర్చువల్ ఐడితో మీరు చేస్తే ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుందని నా ఒపీనియన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి టాప్ లెఫ్ట్లో మనకి చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని మీరు టిక్ చేసుకొని సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఆ ఓటీపీని మీకు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయాలి ఓకేనా సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేశాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు వెరిఫై ఓటీపీ అని ఉంది కదా సో దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ ఓటీపీ రాకపోతే రీసెంట్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో దాని మీద మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఓటీపీని మళ్ళీ మీ మొబైల్కి రీసెండ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ మీద నేను క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రాసెస్ మొత్తం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యాక ఫైనల్గా ఒక పీడిఎఫ్ అయితే వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనమైతే పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయాల్సిందే సో ఆ పాస్వర్డ్ ఏంటి అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ పాస్వర్డ్ అనమాట సో మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఫస్ట్ డేట్ అండ్ దెన్ మంత్ అండ్ దెన్ ఇయర్ సో అన్నీ కూడా మొత్తం మనకి డేట్ మంత్ ఇయర్ అన్ని ఎలాంటి స్లాషెస్ అనేది యూజ్ చేయకుండా సో మీరు డైరెక్ట్గా నెంబర్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా సో అలా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి సో ఎందుకంటే అందులో మనకి అక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు ఆ అక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ అనేది యూజ్ చేసుకుని మన యొక్క పాన్ కార్డ్ అనేది ఎంతవరకు దాని యొక్క స్టేటస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ అంటే మీరు వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నాక
ओके फ्रेंड्स मरी इंट्रेस्ट अपडेट्स को स्टडी गारे चाने सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधा बेल्का टापू मर्चिपक ओके फ्रेंड्स थैंक यू